ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மே கே ஜி தமிழ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரிஷ்யூ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் உள்ள லேட்டஸ்ட் தகவலை பார்க்க முடியும் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கம்ப்ரஷன் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஷியோனா விகிதம் அப்போது கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்குள் நடக்கிற அந்த அழுத்தத்தினுடைய விகிதத்தை தான் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ நம்ம எங்கெல்லாம் பார்த்துருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஷோரூமுக்கு பைக் வாங்க போவோம் அப்போ அந்த அவங்க கொடுக்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியன் போட்டு ஃபோர்டீன் இஸ்ட் ஒன் எயிட் இஸ்ட் ஒன் டென் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இந்த ஃபோர்டின் இஸ்ட் ஒன் எயிட் இஸ்ட் ஒன் இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினில் இருக்க ஒரு ரெண்டு வால்யூம் பற்றி பார்க்கணும் அந்த ரெண்டு வால்யூம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியரன்ஸ் வால்யூம் அடுத்து ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு கிளியரன்ஸ் வால்யூம் கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஸ்டன் பிடிசி டூ டிடிசி மூவ் ஆகும் அதாவது கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகும்போது மூவ் ஆகிட்டு மேலே போய் நின்றும் நின்ட்டு பிறகு அதுக்கு மேலே பிஸ்டன் மூவ் ஆகாது அப்போ மேலே நமக்கு தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் அதாவது அந்த வால்யூம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் ஸ்விஃப்ட் வால்யூம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஸ்டன் டிடிசி டூ பிடிசி பிடிசி டூ டிடிசி அதாவது மேலே கீழே போயிட்டு வர அந்த வால்யூம் அந்த போர்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு வால்யூம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கம்ப்ரஷன் ரேஷியை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எயிட் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துக்கோம் இப்போ இந்த எயிட் இஸ்ட் ஒன் அந்த ஒன்றுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம் அதாவது அந்த கிளியரன்ஸ் வால்யூமை நம்ம ஒரு மடங்காக வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு வால்யூம் வந்து ஒரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்குவோம் இப்போ அந்த ஒரு மடங்கு கிளியரன்ஸ் வால்யூமை நம்ம எட்டு தாட்டி வைக்கிறோம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு தடவை வச்சா நம்ம கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு வால்யூம் அந்த வால்யூம் தான் நம்ம ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எயிட் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன வால்யூம் தெரிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோர்டின் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒன்னா நமக்கு தெரியும் அது ஒரு மடங்கு ஆனால் கிளியரன்ஸ் வால்யூம்ட்டு ஃபோர்டின்னா பதினாலு மடங்கு வைக்கிறோம் அந்த ஒரு கிளியரன்ஸ் வால்யூமை பதினாலு தாட்டி வச்சா என்ன கிடைக்கிற வால்யூம் தான் நம்ம ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரேஷியோ தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இங்கில் ஒரு அளவு இருக்கும் டீசல் இங்கில் ஒரு அளவு இருக்கும் இது ஏன் இந்த மாதிரி அளவில் வேறுபாடு வருது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டீசல் இங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டீசல் இஞ்சில் நம்ம ஸ்பார்க் பிளக்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த எரிபொருளில் பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா கம்ப்ரஷன் அதாவது அழுத்தம் மூலமாக தான் அதை பேர்ன் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த அழுத்தம் மூலமாக பேர்ன் பண்ணுறப்போ அந்த அழுத்தம் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அதிகமாகவே இருக்கணும் ஸோ அந்த அதிக அழுத்தம் அதிக வெப்பம் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதிக கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறோம் இதனால தான் நம்ம டீசல் இன்ஜினோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர்டின் இஸ்ட் ஒன்லேருந்து எயிட்டின் இஸ்ட் ஒன் வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அந்த ரேஷியோ பெட்ரோல் இன்ஜின் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இப்போ பெட்ரோல் இன்ஜினோட கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டீசல் இன்ஜினோட ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ஏன் கம்மியாக இருக்குது ஏன் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகுன்ட்டு பாருங்கள் செக்ஷன் ஸ்டோக் அப்போ ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வரும் அப்போ செக்ஷன் ஸ்டோக் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் அப்போ என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் பிடிசி டூ டிடிசி அதாவது கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகி கம்ப்ரஷன் நடக்கும் இப்போ அதே கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அழுத்தம் கிடைக்கும் ஏர் ஃபியூல் மிக்சருக்கு அதிக அழுத்தத்தினால அதிக வெப்பம் கிடைக்கும் இந்த அதிக வெப்பத்தினால என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பற்றிக்கும் அதாவது ஈஸியாக கீழே எரிஞ்சிடும் நமக்கு ஸ்பாக் வைக்கும் போது ஏரி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மேலே வரத்துக்கு முன்னாடி கீழே எரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி எரிஞ்சனால என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இக்னிஷன் நடக்கும் இந்த ப்ரீ இக்னிஷன் தான் நாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேமில் இந்த மாதிரி ப்ரீ இக்னிஷன் நாக்கிங்லாம் நடந்தால் நமக்கு சரியான கம்ப்ரஷன் நடந்து நம்ம கரெக்டான பவர் கிடைக்காது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கம்ப்ரஷன் ரேஷியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் வைப்பாங்க ஆர் எயிட் இஸ்ட் ஒன் நைன் இஸ்ட் ஒன் இவ்வளோ தான் அதிகபட்சம் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ரஷன் ரேஷியை வைக்கும்போது கரெக்டாக கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி கரெக்டாக ஸ்பாப்லுக்கு மூலம் எரிபொருள